恭喜皇上再得美人。银月赏赐少不了你的。谢皇上。皇上，您快看。一个瘸子也敢挡本宫的道，还真是个妖后，果然貌美，迷惑了父皇。太子殿下为何这般对待我？难道是我哪里得罪了太子殿下吗？你在这胡闹什么？父皇可真是好性质，母后萧贵妃难产，刚死尸骨未寒，你就招亲迎娶新皇后，父皇就如此迫不及待吗？啊，臣逆子，你然打扰朕和皇后的大婚！皇上，我就说嘛，把婚事往后延一延，现在不光是其他人，就连太子殿下也要说是我害死姐姐了。皇上，你莫要再生气了。想是太子殿下也是挂念姐姐，才口不择言的。皇上，婉妃，臣妾肚子肚子好痛，受了惊吓。龙胎，龙胎，会不会有事啊？皇上，太医，快传太医，快快传御医，传传御医啊！女子，朕的和二君的孩子有事，你亲手杀了你。啊！太子殿下，怎么在这里罚跪？太子不得宠呗，指不定哪天就被废了。走吧，走吧。太子殿下，起来吧。沈皇后无恙。龙胎无恙了，不过皇上还是很生气，要废掉太子呢。是本宫苦苦哀求，殿下才免于责罚的。如此说，我还要谢谢沈皇。来，快起来吧。不过死罪可免，活罪难逃。明日殿下便来本宫那里喂兔子吧。你以为靠这些手段就能坐稳后位吗？萧贵妃之死足够可以把你拉下来。原来你是庄犬，不过萧贵妃又不是你母妃，你着急什么？死人是不会说话的。你弄疼我了。萧贵妃死了。我成了皇后，你觉得蹊跷；可是你母后死了，萧贵妃成了贵妃，你就不觉得奇怪，还替她查凶手？你可真是个好儿子！你不过就是不甘心，觉得本宫不配做这个皇后，只有你母后才配。可惜你母后早永远在我之下了。嗯嗯、你放手！你放手！嗯啊、想走？你不是该叫本宫母后吗？下次再叫，不可如此。乖，叫声母后听。休想！你说，十个月后，皇上会不会立本宫肚子里的孩子为太子？你若再敢忤逆本宫，本宫就让你活不过这个月。贾怀渊的消息千万不要散布，十个月内我们一定要杀了那个狗。十个月，他们父子早就死了。好了，本宫罚了，先回去了。吃吧，吃吧。这么恶毒的女人，居然喜欢这么纯白无瑕的小姑那是因为本宫喜欢吃兔子。真恶毒！太子殿下
，你还是好好喂兔子吧，我还等着吃呢。别以为在父皇面前装的天真无邪就能受宠，我现在已经调查薛贵妃的死因了，你早晚会露出马脚。<笑>是吗？该死的畜生，没本事也敢威胁人。如果本宫想要算计你，你以为你能活这么久？没有能力自保的人是没资格威胁别人。太子殿下，不如和本宫合作。本宫对萧贵妃的死也有疑心，不知道现在太子殿下是什么？我还以为沈皇后有多大本事，原来你是害怕我查到什么？休想谁？皇后深夜为何在此？太子殿下这般可爱，我又不吃了你，你怕什么？夜色已深，你我孤男寡女共处一室，成何体统？难不成沈皇后又要上演杀兔镇太子的戏？我啊，就是来给你送药的。这个小男孩莫不是太子殿下？<笑>那这个小女孩是谁呀、啊？太子殿下，我还以为太子殿下不解风情呢，这么急，莫不是太子殿下的亲妃宗？我给我。<笑>对不起。我不是故意的。太子殿下这般着急，难道真是心上人？沈皇后既然是来送药的，药已经送到了，请离开吧。我看看你的伤，真严重。你到底想要干什么？太子殿下没有必要跟我过不去，对你一点益处都没有。不如我们两个联手，一起查出萧贵妃难产之事，如何？为什么骗我？父皇若真废了，我不正和你？想要早日查出真凶，与我合作是最快的办法。武后的玉佩，皇上驾到。拜见父皇，儿臣在府前没有听见父皇的声音。父皇深夜前来是有什么事儿吗？听说太子这段时间一直在彻查萧贵妃难产的事情。听说太子这段时间一直在彻查萧贵妃难产的事情，儿臣没有那么不懂事。薛贵妃又不是儿臣的生母，懂事就好。这屋里怎么会有女子的香气？啊你是不是带女子来过？父皇，父皇，儿臣，呃，你脸上为何有伤？儿臣不小心擦伤的。让父皇受惊了，王物丧志
，这是皇后的手笔吧？可我是不小心掉出来的，当真是不小心啊！也是给太子殿下提个醒，皇上现在已经十分不满，只有我们合作才能保证太子殿下的安全。你那块玉佩哪来的？我只想告诉太子殿下，我们不是敌人。再给太子殿下提个醒，皇上身边有暗卫，叫暗地。父皇的暗卫。这个李锦书一点实话都不说，子定是不是查到了什么？当初萧贵妃生产那几个人清理干净了吗？发现都清理干净了，只不过太子殿下一直在疑心沈皇后。不管他查到什么，留着就是祸患。让他现在在宫里叫安蝶处理了吗？谁？你是谁的人？你竟然是庄犬！再不说我就杀了你！现在空腹还可以吗？什么时候回来的？这是我师妹顾云云。我听说张皇后离世，皇上又立了一个舞女为后，从小都是你们照顾我。你们现在有难，我当然要来。我怀疑我母后的死令人眼睛，可能还真需要你来帮我查明真相。你想怎么做江青玉绝不以人为善，绝无入朝，誓不为官。我江家世代忠良，苍天可见啊！父亲，父亲，哥哥，你一定要活下去，替江家洗清冤屈，快走，快走啊！父亲、母亲、哥哥，月儿一定会为你们报仇。你吓我一跳！李瑞要杀了李景初。什么？狗人心狠手辣，连自己的儿子都不放过。那不正好，省得我们出手。这事不仅李景初不能死。为什么？因为他是曾经的那个少年。二姐，你该不会是为了李景初打算放弃吧？当然不是，我要跟李景初联手。自相残杀，这出戏嘛，岂不是很好玩？<笑>有美人在怀，朕一定长命百岁呀、啊！啊啊啊啊啊！大家喝。恭祝父皇生辰，父皇万福金安。一日是朕的生辰，你怎么来的这么晚？皇上，先别生气，想必太子殿下也是有事耽搁了。不过。也没关系，朕有一份大礼要送给太子。今日是父皇生辰，怎能让父皇给儿臣准备礼物？你身为当朝太子，且有腿疾，有伤体面，朕决定废了你的太子之位。儿臣不才，愿意让贤。我以我父子遗产，我也不会这么狠心。朕请了几位世间名医来医治你的腿疾，只是儿臣这腿疾已有数年，民间很多名医都治不了，恐怕是白费功夫。哼。臣沈玉宁参见皇上、皇后娘娘、太子殿下。沈太医，你给太子好好看看，这腿疾有何隐患？为什么这么多年都没治好？如有隐瞒，实属欺君之罪，当斩。那儿臣谢过父。太子殿下，你好大的本事啊！启禀皇上，太子殿下这条腿不仅没有任何问题，而且还十分的健康。臣以为是多年练武造成。你胡说！父皇，儿臣自小是个瘸子，这是您亲眼所见。自那以后，儿臣就整日拄着拐杖度日，并非像沈太医所说。太子殿下慎言，这可是欺君之罪，臣可不敢妄言。皇上。臣妾相信太子，只是大臣们不这么想。不如我们做个测试，帮太子殿下证明清白。皇后有何高见？太子殿下。
自证清白。皇后可爱吗？太好了，太子殿下终于自证清白了。沈太医，还不赶紧给太子殿下止血？皇后别假惺惺的，还是关心一下自己吧。太子殿下为何一直对本宫有意见？本宫只是为了太子殿下的未来。皇后如此作恶多端，就不怕逆子给那孩子遭到报应？住口！这个逆子，来人，给我拖下去，重责五师。皇上息怒啊！皇上，皇上，臣妾和肚子里的孩子受点委屈没什么，只是不要伤了太子的身子才好。皇后，你就是太善良了，主朕不乐意。来人，给我拖下去！皇后恐怕不是善良，而是不在乎。你胡说八道什么？我没有胡说，皇后根本就没有怀孕。在胡说什么？他怎么会知道？你口出狂言，有可有证据？儿臣虽然没有实际的证据，可是皇后假意欺骗父皇，是儿臣亲耳听到的。父皇如果不信。大可传太医过来把脉。皇后的脉是微臣亲口断定的，微臣可以担保，绝无造假。你跟皇后蛇鼠一窝，沈皇后给了你什么好处，让你这么偏向于她？皇上，臣妾不活了！太子殿下，本宫处处忍让，你为何一直跟本宫过不去？父皇，大可传别的太医过来诊断，如果皇后有身孕，儿臣愿意将我打入死牢；如果没有，还请父皇废了这个废后。你倒做起我的主来了，该怎么处置？我说了算。皇上，还是让太医给臣妾诊脉吧，不然太子殿下是不会放过臣妾。臣妾也想自证清白。传太医，臣参见皇上、皇后娘娘。你们两个上来把脉吧。皇后娘娘，妾有身孕。白妃，不可能！父皇，是儿臣亲耳听到的，不可能！太子殿下若是不信。那就再叫一名太医来好了。你笑什么？我打一个胡作非为，竟有十二星扰乱朝纲！父皇，你出的是上纣王的后尘！你给我滚！把他打入天牢！父皇，你糊涂！这十二星分明就是假孕，欺骗于你！你糊涂！父皇，父皇！太子，这是怎么回事？我明明听十二星说要假孕欺骗皇上的。不怪你，十二星这个毒妇，我早晚杀了他。不要露出破绽，做些要做的，不要让他轻易找我合作，他或许可以帮我报仇。敌人杀死了我，我一定要让他血债绝偿。走，你快走。皇后这是迫不及待要我。呃呃呃呃、十二星，有难你就给我来个痛快。这可是你自己要求的，我怎么舍得让你死呢？我喜欢把你玩弄于股掌之间，生不如死。十二清，我等着。沈木和薛贵妃的仇，我一定让你加倍奉还。这药还能坚持多久？只有七日的量，我们得赶紧想办法。如果被皇帝知道假怀孕的话，那麻烦就大了。先瞒过这几天吧，随后我们再走。谁？放开他！一个瘸子想走多远？没想到堂堂太子殿下也有偷听人墙角的习惯。原本疑惑沈皇后假孕的事儿，怎么就变成了真话？原来是收买的太医，你好大的胆！假怀孕这种事情都能做得出来，为了地位不择手段。难道太子殿下不是这样的？你昨天的伤只是皮外伤，想必不出一个月，太子殿下就能恢复健康了吧？也不知道把皇帝当猴耍的人到底是谁呀、啊？你这恶毒的女人！
。我知道了这件事儿，你会和我一样成为阶下囚。想必太子殿下还不知道自己的处境吧？我这后宫里到处都是暗卫，只要我一声令下，太子殿下能站在这里，可就说不准了。你到底是什么人？太子殿下，你可真是贵人多忘事。你是小月，我父兄为李润定下赫赫战功，李润既待我父兄功高盖主，以谋反之罪，将我江家满门抄斩，我四处流窜，直到义务方方主将我收留，才结束乞讨生活。那个时候听说你和你的母亲被人囚禁，那时小月下定决心，我要为你为我的父兄报仇。你就是小月，如此对我又是如何？这是你母亲的玉佩，和我母亲的是同一块儿。我母亲说，这个是她送给她的，会中密友的。我从我母亲的遗物中发现了张皇后之前写给她的书信，书信中写着“赶紧逃”，还将你托付给了我的母亲。而这一切都是李润。不可能，我母后的一族为了父皇巩固的地位。他不可能这样做。他能为了我杀了萧贵妃，又怎么不能为了萧贵妃杀了你母后呢？怎么了？回归于奴婢内妃。该死的奴婢，在皇后娘娘面前如此失仪，还不快滚！本想跟众姐姐能早些来的，但是听闻皇后姐姐害喜，就想着等胎儿稳定后再来看望姐姐。姐姐可别怪罪。姐妹们有心了。这是皇上昨日赏赐的糕点。来跟姐姐们一起分享。姐姐没事吧？妹妹的糕点有核桃吧？姐姐怎么知道？皇上前些日子派人送来了许多核桃酥，本宫一见就恶心。没成想，皇上把他们送给了妹妹。妹妹，你别见怪。不会，不会，还不快把这些糕点丢出去，免得伤了皇后腹中皇子。慢着，既然是皇上赏赐给妹妹的，妹妹为何扔了？皇上会怎么想？我看妹妹还是吃了吧，要不我还是带回去吃吧。本宫看着妹妹吃。这是皇上赏赐的桂花糕，妹妹你也一并尝尝。妹妹多吃点。妹妹多吃点。半个是这么墨迹，有想撑死我吗？对不起，主子，这事儿惊了皇宫，实在是太大了。奴婢找了好久才发现破绽。神儿，你的好日子到头了。给侦查，把这两个没用的东西给我拖出去斩了。皇上饶命！皇上饶命！皇上，皇上，到底是哪个天杀的，做出如此伤天害理的事？皇上，姐姐节哀呀！皇子是小，姐姐身子才是大事。太妃。不要哭坏了身子，皇子，我们以后还会再生的。皇子的事怎么会是小事呢？可是臣妾就算拼了性命，也要护住的人，也是臣妾和皇上的唯一的骨肉。爱妃放心，朕一定能找到他，<笑>给未出生的皇子陪葬。皇上，查到了。谁这么大胆？带上来！皇上饶命！皇上饶命！青阳贵人，是他用奴婢的家人威胁奴婢。奴婢这才鬼迷心窍，给皇后下了药。可事后，杨贵人非但没有还过奴婢的家人，还要杀奴婢灭口。你个贱人，血口喷人！我跟姐姐关系这么好，怎么可能这么做？你快说，究竟是谁让你这么污蔑我的？我杀人了！<笑>我杀人了！沈耳季，你不会有好下场的。上，我才是最爱你的人呢。本人把这里清理干净，使姚妃怕是得了精神病。<笑>皇上，臣妾怕，好怕。别怕，主朕马上下旨，赶紧进入太宫，朕不要让这些东西脏了爱妃的眼睛。<笑>皇上，微臣来给皇后把脉。好
，爱妃怎么样了？启禀皇上，皇后服下的堕胎药已经伤了脾胃，短时间内恐怕无法恢复好。至于在华皇嗣，恐怕……换人口玉，遣散后宫家眷，奴婢杨氏救苏，这不能让爱妃再受一点伤害。皇上，三思啊！皇上，爱妃，不用起来。皇上，臣妾只是一介舞女，能得到皇上的宠幸，已经十分惶恐。皇上为臣妾做的这些，实在是不甘。只是，一想到再也不能跟皇上有什么，我们自己的孩子。<笑>来人，传真口谕，遣散后宫家眷，上皇后，黄金万两，修长乐宫一座。皇上，谁敢劝朕？和这妖妃一个下场！呀，他们是在逼宫吗？给朕杀了，都给朕杀了！陛下，这些都可是肱骨之臣呐、啊！你真的为了皇后把他们全杀了吗？那可是朕的爱妃呀、啊，怎么在他眼中就成了歹人了？做的不错，我已经派人将你的父母接出来了。这些银两足够你们一家人过下半辈子。谢皇后救命之恩，快去吧。皇上遣散后宫的事，大臣们都议论纷纷，还有人说要上书请皇上收回什么，更有人说要杀了皇后以儆效尤。那我倒要看一看，到底是谁该死。地坛人的事儿，昨天已经查的差不多了。啊！不好了，有人落水了！谁落水了？皇后娘娘！你说的是谁？皇后娘娘！啊！皇上！爱妃！陛下，小心呐！爱妃！保重龙体！爱妃！还不快下去救人！爱妃！这个爱妃！爱妃！爱妃，皇上，传御医，传御医，快传御医！皇上，你为什么要救臣妾呀？臣妾就是个贱婢，不值得你和大臣们对峙。你让臣妾去死，既能证明了臣妾的清白，又能全了那些大臣们的心。谁把消息传到皇后耳朵里去的？你越是对臣妾好，那些大臣们，他们越是针对臣妾，你，你就让臣妾死。爱妃，你要死了，朕活着也没有用了。过几日就是你的生辰，朕答应你，要把他们的人头抵上来，给你当生辰礼物。爱妃。哈哈，好好，你看这舞姿，好优美的舞姿呀！的确不错。今天是爱妃的生辰，朕特意从外邦国带来的这个芒果和葡萄，还有在极寒之地依然有顽强生命力的梅花。朕希望爱妃能好好照顾自己，和朕白头到老。皇上。说什么呢？皇上千金之躯，怎么可能会老呢？<笑>臣妾也不会老，一直陪伴皇上。嗯、爱妃，你说了算。嗯、<笑>来，啊<笑><笑>！你来干什么？儿臣得知母妃生辰，特意前来祝贺。太子有心了。本宫十分欢喜，那就祝母妃福入东海，容貌永驻。坐吧，敬父。皇上，难道你不想跟太子缓和下关系吗？他可是您的皇子。皇上，昨夜没休息好吗？啊！来人，护驾！抓刺客！皇
皇上，别动气了。陛下，这把匕首上有古越国的图腾和文字，刺客有可能是古越国人。哼，这古月国一个小小的舞女，居然行刺一国之君，背后一定有人指使。皇上的意思是，古月国派人刺杀的，那他们不是这个月刚派人来和亲呢？实情假意，古月国一定是假意求和。皇上太吓人了，这古月国竟然敢公然在大殿上行刺！要是皇上还有太子有什么事，那我国岂不是无君了？一定不能放了他们。大爱妃的意思，当然是出兵攻打他们了。陛下，臣以为古月国求和是为了寻求你的保护，一起攻打匈奴。但是，我觉得有人想借古月国的名义，想刻意挑拨陛下。陛下，臣大人所愿一事，刻查此事，以免中了本人的计谋。两位大人指的是本宫？两位大人指的是本宫吗？皇上。这些小国居然敢肆无忌惮公然刺杀皇上，分明没有把我们北齐国放在眼里嘛！一定要杀鸡儆猴。皇后说的对，嗯，朕要御驾亲征，霸平古越国。陛下英明。陛下三思了，请不要，太子醒了。哎，父皇，太子醒了，明日太子护驾有功，朕会有嘉奖。儿臣一心惦记父皇。父皇无事就好。朕已经查清了，杀手是古越国派来的。朕决定派兵攻打古越国，并且御驾亲征。父皇，古越国刚刚派来公主和亲，怎么会刺杀呢？陛下，太子殿下说的对，皇后是关心陛下，才想到这个办法。现在攻打匈奴才是要紧的，如果派兵攻打古越国，恐怕匈奴会趁机偷袭呀、啊。原来攻打古越国的主意是沈皇后所提及的。好了好了好了，古越国的事情改日再议。父皇，儿臣愿意迎娶古越国公主。父皇，儿臣愿意迎娶古越国公主。一来可以借她打听古越国的虚实，二来可以跟古越国明面保持友好，好一起攻打匈奴。好，太子懂事了。啊啊啊啊！那安排下去，择日大婚。皇上，臣妾今日身体不适，先行告辞了。哼<笑>，景初哥哥，你怎么来了？咱们当时说好。只要把李润搞得人尽皆知，为什么你还要传他去古月国？你有没有想过，这样会给整个国家带来危害？你到底想干什么？你的目的真的是除掉李润这么简单吗？你弄疼我了，景初哥哥，我就是为了帮你啊，初哥哥。李润一家亲征，你是太子，你就可以代理朝政。他要是死在外面了，你就可以顺利登基啊。胡说什么？我这都是为了你啊，景初哥哥。不喜欢你，连我都不喜欢。好，以后行事之前，跟我商量一下，不要贸然行事。你为什么要娶古月国的公主？你是不是不喜欢我？你为什么要娶古月国的公主？你是不是不喜欢我？时间穿过多少流年？小月。你是我名义上的母后，你不该这样。那我现在抱着你，你为什么不推开我？景初哥哥，你也喜欢我，对不对？我会帮你的。这个月，我们只有彼此。是的，今日的事情，我没有。没关系的。我没有和你们在一起。为什么这么做？为了得到他的信任，到时候好为我所用。你别玩火自焚，到时候爱上李景初。我才不会，我一定会看着他们父子相
公主为何在此？大侠冷静，我只是来偷个东西。偷东西？手上这么大一颗猫眼石，还偷东西？古月国这么缺钱？你知道我是谁吗？少废话，快说！你在皇后寝宫都看到了什么？我好意思说，只怕你不好意思听。事关北齐国皇家宠，皇后和太子苟合。什么？参见皇上皇后。请神。受北齐国的邀请，本王甚是开心。本王特意带着小女一同参加。公主人呢？公主给大家准备了一份。朕听说北齐国的公主多才多艺，看来谣传还是太过于保守了嘛！啊啊啊啊啊！可是公主是否愿意留在我北齐国，嫁给朕的太子呢？自然愿意，谢谢皇上对灵儿的抬爱。来，干杯！来，干杯！恭喜太子，恭喜太子啊！哇，启禀皇上，公主不见了，赶紧给我找。是，皇上，公主丢失，恐怕会引来纠纷，不如臣妾也去看看。好，别让公主出什么事儿，去吧。嗯，父皇，儿臣也去。好，去吧。进出哥哥，好热！不好，就近。小月。发现了，你们怎么办？小雨，清醒一点，万一被父皇看见了，我们该怎么办？皇上，皇上，你可要为我做主啊！公主怎么了？太子他对一个女子在我们的婚房里连苟且之事。啊！这女子，把你不要脸的女人给我拖上来！你还是自己去看看吧。这是为何？因为和太子私奔的人不是别人，正是沈皇后。大胆！你这妖女竟敢污蔑皇后本人，拖下去斩了！慢着，皇上，我愿以古月国全体子民的性命担保，跟太子私通的人就是沈皇后。要是说谎，我要让古月国消失。被我抓到了吧？娘娘这种情况好像是被人下了药。查。是。皇上该如何处置这桩丑事？这会给你一个满意的答案。来人，把太子拉回偏殿，太医医治。启<笑>禀皇上。
，皇后和太子是被下了药。这是太子府上的香炉，里面放着的正是催情香。此香一旦被吸入体内，就无法控制自己。皇上，求皇上赐臣妾百里，还臣妾一丝体面。皇后这是干什么？臣妾还是死了算了。臣妾的名声是小，可是玷污了皇上的名节是大。臣妾的是一死两之算了。爱妃不要担心，朕知道你也是被阉人所害，这不怪你，朕一定要把他找出来，主人救苏皇。<笑>谁要是把这件事情传出去，斩！太子殿下，这可怨不得我。好客，太子殿下，这可怨不得我。不可，现在不是动手的时候。如果被我太子杀了，方无生心的死，皇上也不会在意。公主，你想想，咱们来北齐国的目的，太子死了，皇上可在？我们什么意思？让他们父子内斗，斗得北齐国内乱。到那时候，咱们挥师南下。现在留到太子还有用。看好，我去请太医。太子殿下醒了。这是什么地方？太子殿下，你和沈皇后中了合欢香，险些酿成大祸。皇上盛怒，砍伤了你的腿。我特意去请太医给你诊治，可是你的腿新伤加旧伤，太医说了，是再也无法站了。把我的拐杖拿过来。太子殿下，你腿伤刚好，现在腿又废了，难免难过。先把药喝了。太子殿下，不要难过。我就是很废物。皇上，您做什么呢？古越国的公主来求朕，让太医医治太子。太医跟我说，太子的腿再也不能站起来，所以朕决定废掉太子。哎，皇后怎么了？哈哈哈哈皇上，臣妾只是觉得十分惶恐。那若是废了太子，那万里的河山岂不是后继无人了？朕希望朕的太子。皇上，那臣妾怀孕也不知道是男是女。无妨，如果是女的，朕就封她为皇太女。皇太女，不管是生的是男的女的，都是朕和爱妃的孩子。<笑>皇上，臣妾刚刚生了孩子，太医说再也没好，又不知道以后还能不能为陛下生下孩子。无妨，无妨。这以后啊，一定会多去看一眼。时间长了，就会怀上咱们的子嗣的。只要你把孩子生下来，朕立刻废了太子。你的孩子将来无疑是真正的太子。皇上，太医说了，臣妾的身子还没有好，不可过分亲近。好，好，好。有事便说，殿下，您现在腿被皇上废了，皇上还要打算立皇太女，你就一点都不着急吗？我自有分寸。您和皇后的事情，古越国公主已经知道了，你不要再和皇后有瓜葛了。都说了，我有对策，你不要管。您不会是爱上沈皇后吧？您别被她迷了心智，她可是殿下的母后啊。小月，你还没休息啊？李润不是让你为他生下皇太女吗？ Good morning， 请出哥哥。是是，既然太子已经不行，非要和沈皇后在一起，咱们别管了，回山里去吧。是这个妖狐魅惑太子，我是不会离开太子的。难道你还不明白吗？太子丝毫不在乎你。我说了，我不会离开太子的。师兄。师兄，皇上驾到！怎么
太子殿下此次受伤，失血过多，身体虚弱，要好好休养。沈太医怎么在这儿？沈皇后呢？见过皇上，公主殿下。微臣进来的时候，看见太子殿下晕倒在宫中，无人照顾，这才进来给太子殿下诊治。沈御医来多久了？大约半个时辰。贱人！既然误导朕，误会皇后，你嫁给太子，不好好照顾太子。来人，把他拖下去，禁足三个月。我不敢撒谎，皇上，皇上。皇后今夜怎么睡得这么早？臣妾近日总觉得浑身乏力，十分的不舒服，便早早歇下了。皇后的手怎么这么冰凉？皇后今夜是否？没有啊，皇上，皇上你怎么这么问？皇后，你脸怎么这么丧啊？也许是兔子抓的啊！臣妾失仪了，请皇上恕罪。没事，那你先休息吧。好，朕走了。恭送皇上。嗯、今天谢谢你，要不被旅人发现，我们都得死。你也知道这事外观此分。李瑞心狠手辣，你和李景初两次偷情都险些被人发现，肯定是被人盯上了，收手。收手！我父亲跟随李任南征北战，帮他推翻前朝，建立北齐国。就因为我父亲功高盖主，他便将我江家满门抄斩，死的死，卖的卖。我十岁开始就颠沛流离，苟延残喘，直到被御武方方主收留。我从那个时候起。我江龙月便只有一个念头，那就是杀了李润这个狗皇帝，为我父兄报仇。我苦心经营，终于成了五方的头牌，有了进攻的机会，却不惜嫁给仇人为妻。我怎么可能会收手？玉宁哥哥，当初我假晕的事，不也是你帮我的吗？玉宁哥哥，当初我假晕的事，不也是你帮我的吗？我现在后悔了。你是不可能成功的，放弃吧。老君以为李景秋会保护得了你吗？他现在已经自身难保。李瑞如果知道你的真实目的，他会放过你吗？月儿，跟我走吧，我会照顾你一辈子。就算是你不帮我，我也会报仇。就这么放弃，绝不会。我可以帮你，不过你能控制你自己的心，你能保证你不会爱上李景初吗？我怎么可能会爱上他？他是我仇人的儿子，我对他只有利益。月儿。你看着我的眼睛，你敢发誓吗？你对李景初，只有利用。等到大仇得报的那一天，你就会亲手杀了他。我会的，我一定会亲手杀了他。好，最好记住你今天说的话。等等，李润希望我生个孩子。你还记得他第一次召见我，咱们是怎么对付的吗？你是何人？为何要杀我？你是妖后，你魅惑太子和皇上，人人皆可诛之。你是太子，我和他有个约定，一起杀了李润。我现在若是走了，太子可就没帮手了。杀了李润之后，离开太子，不然我杀了你。你杀得了我吗？就算杀不了你，我也不会让你留在太子身边。他未来是一代明君，而你是个歌姬，又是个荡妇，你留在他的身边，只会坏掉他名声。明君，淫妇。太子身边的那个公主是个奸细，你一并铲除了吧。我答应你，一旦杀了李润，我就离开。李嬷嬷，你说现在怎么办？现在什么也做不了。我看皇上身边的小德子倒是对皇上很忠心，或许可以和他们联手，找到沈皇后和李景初有染的证据。德公公，救救我们公主吧！我们公主是被沈皇后和太子设计陷害的。公主，你们还是省省力气吧。公公你对皇上是最忠心的，只要公公带我见皇上，找到他们有染的证据，把他们铲除了，也是对皇上好啊。
。你给我盯着皇后，朕可不相信朕的爱妃会背叛朕。皇上，你想想，太子对皇后的态度和之前差距有多大？就算皇后不会背叛皇上，保不齐太子。勾引皇后呢？皇后来自民间，不懂女性隐私，万一经不住太子的勾引呢？老奴。可以替皇上教导皇后，好好服侍你，也好盯着太子和皇后。那你就去皇后那边。皇后娘娘，皇上派了李嬷嬷教你学习规矩，从今儿起你就要跟着李嬷嬷学习宫规了。什么？这是皇上的命令，还请娘娘你好好的跟李嬷嬷学。我不许，你们走吧。啊！你在做什么？娘娘，得罪了。您是金枝玉叶，如果再犯，奴才是不敢打娘娘。但是您宫里的工人可就要受罪了。你说吧，学什么？《金瓶梅》，身为女子，就要学会服侍夫君。现在皇上急于跟娘娘生个皇子，所以娘娘你要好好看，好好学学。你们这是在做什么？娘娘，皇上急于生皇子，娘娘没有事儿，还是不要出门了。好啊，你个狗奴才！居然敢威胁本宫！娘娘，还是在寝宫里好好学习吧，要不然你这宫里工人可就要受罪了。李嬷嬷，这法子有用吗？沈皇后，一定受不了，找李景初求助。德公公，你就在这守着就行。气死我了！来，烟柳。给本宫按一下腰。不要脸的东西，光天化日竟敢蛊惑娘娘做出如此污秽之事！奴婢没有，公公莫要胡说。大胆的狗奴才，你反了不成？娘然竟然如此耐不住寂寞，和宫女做出如此苟且之事。老臣也是照顾娘娘的脸面。慢着，你把话说清楚。我和燕柳都是女子，如何行苟且之事？娘娘难道不知道吗？知道什么？在这深宫之中，有许多娘娘长久耐不住寂寞，便会和宫女同吃同住。这女人和女人可以做出那种事儿的。原来宫中还有这样的事。所以这宫廷之中。是不允许娘娘和宫女过于亲密。刚刚烟柳只是在给本宫做按摩，我们之间清清白白。那恐怕可不是娘娘你说的算。你还想怎么样？我已经按照你们说的大门不出，二门不迈。难道你还把我们工人全部带走不成？老臣不敢。娘娘是皇后，身边怎么能没有伺候的人呢？只是带烟柳去检查一下，查验，查验他和娘娘是清白，查验他和娘娘是否清白，带走，住手！我让你放手，我是皇后。老臣只听皇上的，这娘娘再大也大不过皇上吧，带走。娘娘，娘娘救我！我想要个孩子，我就怀个孩子。皇后，皇后，皇后，皇后，皇上，臣妾在这儿呢。皇上，臣妾给你跳支舞吧。<笑>爱妃今日为何如此热情？皇上，太医说了，臣妾的身子就快要好了。真的？嗯，先喝一杯酒吧。好。哈哈哈哈哈。嗯，来。<笑>
。爱妃，皇上，爱妃。皇上没什么大碍，只是当年征战时的旧伤复发，一定要好生休养，不可过度劳累，也不可不可什么，不可放矢。下去吧，小三子，朕几日身体不适，不去上朝了。吾朕回去，好好休息休息。另外，李嬷嬷以后不要去皇后那边了。前几日调教一番，已经很温顺了。可是皇上，我说不用去就不用去了。李嬷嬷，你不是抓着太子和皇后的把柄吗？结果呢？大王上皇后主动要宠我，被你拘留，这其中分明有鬼。公公，你要相信我和公主，我们一定找到沈皇后的把柄。嗯、好端端的皇上，怎么咳得这么厉害？父皇，父皇。儿臣拿了山参来看望父皇，还望父皇早日康复。皇上，太子殿下可真有孝心。<笑>怎么了？怎么了？嗯嗯、父皇病重，母后日夜操劳，可能是累到了。沈御医，给皇后看看。皇上别担心。微臣今早已经为皇后把过脉了，皇后娘娘还的是喜脉，已经一个月了。二星，你怀了朕的骨肉了！哎呀，传朕旨意，皇后有孕，大赦天下，朕要好好的照顾皇后。臣妾本想等皇上痊愈再告诉皇上的，现在您病着，还要照顾臣妾。那朝政就没人打理了。爱妃的身子才是最重要的，朕什么都不在乎。陛下，这不妥呀！怎么了？那朝政交给你管好了。皇上，德公不是太监，这事传出去被人笑话，不如把朝政交给太子管理，这样你也能够做个清醒，我们就可以日日在一起，一起恭迎孩子出生。哈哈哈！好。那朝政就交给你了，儿臣定不负父皇重托。这皇上怎么还没来？哎，就是，这怎么是他呀？这这这这！父皇病重，将所有朝政交给本太子处理。太子殿下。皇上虽说让你打理朝政，但太子殿下毕竟没有经验，不如您先在旁边看着，有老臣替你代理。你一个太监，敢越过本太子打理朝政？老臣一直跟随皇上，皇上病重，朝政都是由老臣来代理的。老臣也是为了皇上、太子您着想。不需要。那就请太子发号施令吧。户部、礼部、吏部、兵部、工部、刑部，分别掌管六部尚书的都是谁？把这几日想要办的事情，统统呈报于本太子。太子殿下，我们已将今日所有办的事，全部呈报给了德公，已经办理妥当，一无事。以后所有的朝政就交由本太子处理，听见了没有？太子殿下，好大的威风啊！只是历朝历代还没有见过瘸腿的太子。<笑>小子，我跟你借大江山的时候，你还不知道在哪里和泥巴呢。太子殿下，陛下让你来代理朝政，只是走个过场，你还真当真了呀？就是啊，<笑>来人，把他们两个拖出去，重打五十大板。太子殿下，没有皇上的命令，私自处置大臣，可是死罪。我还以为太子殿下多大的能耐呢。有多大的能耐呢？<笑>就是啊。
太子殿下，你初次涉入朝堂事，这大臣们肯定不服气，不如还是交由老臣来办理吧。受命于天，既受永昌。父皇把这玉玺交给我，我有没有执掌这生死的大权呢？来人，把他们两个拖出去，就在殿门外重打五十大板，让所有大臣都看着。如果谁还敢再藐视本太子的话，重打一百大板，使他挨打，就尽管试试。只要皇上在，这是一大人的道理。哎，殿下，未免太霸道了。还有谁不服？德公公的担心会比多虑。既然德公公还不放心的话，那就不妨在这看着。我去照顾我父皇。皇上，臣妾近日寻见了一件宝物，想献给皇上。什么宝物啊？皇上，您不是说想和臣妾生生世世在一起吗？臣妾便让沈太医研制出了仙丹，看，能让皇上延年益寿。嗯，嗯。德公公一脸晦气，是不是李景初和沈皇后又让你吃瘪了？皇后怀孕了，皇上满心思都在皇后身上，把玉玺都给了太子，太子现在把持朝政，你可有什么办法？德公公比我应该更懂得为官的道理。哼，怎么回事？本太子颁布的新政没有一条能实施下去的。太子殿下，最近国库空虚，实在是没有钱建州铺和学堂。我们所向金国的钱，金国一直派人催促，实在没钱呀、啊。太子殿下，还是执行皇上的旧政比较好吧。不劳烦德国公提出新。你说这是怎么回事？今天大臣们好像都商量好了，满朝文武都在哭穷。如果我没有记错的话。许多大臣富商都有向户部借过银两。如果这个时候殿下能把这笔钱要回来，他不仅能杀杀那些大臣的威风，还能解决钱的问题啊！还能解决钱的问题啊这是新炼好的丹药，你每天喂给他一粒，保证不出三个月，他就会痴傻癫狂。到时候李瑞解决了，李景初你要怎么办？我看他现在对你是加倍的信任。我会想办法。我劝你现在最好清醒，你名义上是他的继母，你们根本就不可能。尽快处理掉他们父子，我带你离开。好了好了，你别说了，快走吧，我去给李润送药。太子殿下，我们家大人真的没有钱，求您放过我们家大人吧。没钱是吧？是的，太子。那就拿人抵债吧。太子殿下饶命啊！嗯，我求求你了，我还钱，太子殿下，饶命、啊！我还钱，太子殿下，我还钱，我再过半天也还钱啊，太子殿下。哼<笑>，有钱养小妾。没钱还债是吧
。皇上，大事不好了。怎么了？太子殿下管理朝政不久，现在满朝大臣都向臣状告太子入室抢劫，跟强盗一样。废物，朕把朝臣交给他，他就管成这样。皇上，您别生气了。太医说了，您吃了仙丹，最忌讳生气了。仙、哦、丹，陛下，您吃的什么仙丹呢？他若是不说，臣妾都忘了。来，皇上今日您还没有吃呢。嗯。陛下，爱妃对朕真好，朕要和爱妃永生永世在一起。好啊，皇上，你这吃的什么药啊？这是。哎呀，你好烦呐！朕的爱妃还能害了朕不成？朕马上就要升仙了。臣妾觉得皇上龙马精神，嗯，更胜从前了呢。陛下，那太子的事儿，皇上都说了，此事交给太子殿下处理，公公就退下吧。嗯，以后若是没什么事。就不要打扰我们了。<笑>嗯，<笑><笑>多谢德公公带我出来。德公公有用得到的地方，尽管开口。啊、都是你出的馊主意！太子已经把钱凑齐了，在朝堂上又立住了主，你这次啊，一定要给我想一个好办法。让李景初的新政执行不下去。虽然在朝堂上，我困在管不了你，把你关起来，我还是能做主的。我当然有办法，最好的办法就是杀了皇后和太子。当然不行，皇上钟爱皇后，如果杀了她，那皇上肯定会伤心的。而且太子是皇上唯一的血脉。这沈皇后肚子里的孩子能不能出生还不知道呢。皇后肚子里可不是皇上的血脉、啊。你说什么、啊？你再敢胡说、啊，我就掐死你！我现在虽然没有人证，他可是过不了多久，我就可以把人证带给德公公。哼！这是我给你做的假肚子，等到了三个多月，你就可以戴上了。这次我不需要假肚子了。我那天不是给你迷药了吗？难道你和李润？你怀的是李景初的孩子？你怀的是李景初的孩子？我会给你开一副打胎药，放心，不会痛的。我要生下这个孩子，生下他，然后呢？你要他管自己的亲生父亲叫哥哥？你真以为李景初会为了你忍受天下人的唾弃？嗯嗯、你干什么？嗯、你我这么尽心尽力的帮你，你却要生下李景初的孩子？我不是，是为了报复李景初才怀的这个孩子。李润已经说了，只要我生下他，他就会废了李景初。什么情？你还要自欺欺人到什么时候？我就是为了报复他们父子才怀的这个孩子，不是为了别的。没错，不是为了别的。沈太医看起来有心事。何公主无关。何公主无关。皇后的孩子不是皇上的，是太子的。对的。你在胡说什么？你是不是喜欢沈皇后？我可以帮你。什么都不需要，我只需要你给我做个人证，我保证太子从这个世界上消失，而且牵连不到你。
太子殿下，城中的学堂和粥铺都已建设完毕。好，新政都实施下去了。朱爱卿，做得很好。太子殿下。太子殿下，大事不好了！新政执行当中，有不少百姓反对。建设学堂的时候，官兵和一个百姓起了冲突，百姓撞柱死了。怎么会？呀、啊！你这个废物！现在万民都在写万民书，让我废了你这个太子，你就把朕的朝政管理成这样。儿臣知错了。皇上，您就别生气了。太子殿下之前。新政臣妾也是见过的，觉得没什么问题。这事儿一定有蹊跷，不如先让太子去查一查，要是查不清楚，啊、皇上，皇上，啊、臣妾带你去吃仙丹。啊啊啊景初哥哥，喝点汤吧。此事一定有诈。一般新建学堂、设置粥铺，百姓哪有不高兴的？竟然有大批百姓阻拦，这事儿一定有诈。有百姓自杀也是，诈在哪儿呢？一定是有内鬼。是他，公公，这件事你办得不错，谢德公公。德公公，别来无恙。别来无恙！你们这要干什么？太子，我可是皇上的人。你阳奉阴违，在新政颁布执行时，竟然拆毁民宅建设学堂，害了不少百姓流离失所，以至于百姓自杀。你们有什么证据？是又怎么样？你们这对狗男女，对得起皇上吗？我为什么对不起他？他迫害我母后，杀死了萧贵妃，更害死了他未出生的孩子，滥杀无辜，这种自私自利的人，亏得你还跟他好。我呸！皇上杀人，自然有皇上的道理。你这么婆婆妈妈优柔寡断，不配做他的儿子。敢对太子不敬，我打碎你的牙！还有你这个贱人，皇上待你不薄，你居然背叛他，和他的儿子厮混在一起，你，你真是该死！该死？该死的是李润吧？你以为他很情深意重吗？当初和他打天下的兄弟们，现在活着的还有几个？少胡说！少挑拨我和皇上的情分。今日。落在你们这对狗男女的手里，我认命了。好，既然如此，那我成全你。等一下，把他压下去，我过后还有审问。德公公，我告诉你，我不是生二家，我是元龙城少郡主江龙月。你不要再效忠李润了，不然我父亲的下场。就是你的下场，不如你和我们联手，杀了人。<笑>原来是你，你还活着！德公公，我父亲的下场，你是知道的。嗯，啊、我杀了你！静珠，殿下。殿下，殿下，你坚持住！你不是说要带我出宫的吗？静初，我没事，我没事，静初，你起来。
老太爷。给我仙丹，给我仙丹，给我仙丹，给我仙丹，给我仙丹，给我仙丹，给我仙丹，给我仙丹。小猪哥哥，你别丢下我，我想跟你出宫，过平凡人的日子，你坚持住好吗？别丢下我，坚持住，玉宁哥哥，求求你救救他好吗？你看看你现在这个样子，你清醒一点。你现在复仇已经成功了，李瑞他现在已是将死之人，李锦初也也死，他们的死，没人会查在我们的身上。我们走吧，我带你走啊。复仇成功了。我为什么一点都不开心、啊？我的心好痛，心好痛。我要和景初在一起，我不走。那我呢？我算什么？你为了复仇，一次一次拒绝我。你明明知道我喜欢你，我眼睁睁的看着你成了李润的皇后。看着你和李景初在一起，还怀了他的孩子，月儿，我也是男人，我心也会痛。玉宁哥哥，你救救他好吗？我就求求你。好了，我可以救他，不过你肚子里的孩子必须死。不过。你肚子里的孩子必须死！不，不可能！孩子和李景初是夫？不，那你就眼睁睁的看着他死在你的面前！玉宁哥哥，好，我跟你走。我这次真的不骗你，只要肚子里的孩子和景初安然无恙，我就跟你走。再也不会了。好，如果你敢再敢骗我，那我就毒死他。好。每隔一个时辰给他喂奶，过了今晚他能醒了，便没事了沈太医真是情深呀，本公主真是感动。啊！你刚刚在偷听？沈大人不要太紧张，我们是盟友，你忘了吗？你还帮过我，我会答应，我会要李锦初的命。骗我！啊！啊！我现在不要他的命。沈大人可真是大度，你能保证李锦初醒了之后知道你要带走沈皇后，他会杀了你。知道你要带走沈皇后，他会杀了你。让开！沈玉宁，你是活该做王八！你是你傻不傻？沈皇后现在答应跟李锦，是在是在李锦初身上。等李锦初醒了，你觉得他会跟你走吗？放屁！而今绝不会出尔反尔。沈大人还真是不了解你。女人都是容易被情感牵扯。她之前进宫不是为了复仇吗？结果，沈太医，你出了一些承诺，谁信？沈皇后心意是不愿意，只不过是情势所迫。她告诉你，他们两个才是一条心，到时。你怎么死了都不知道？那你说怎么？当然是李锦初死了，人没了一了百了了。沈皇后依靠的。可，可人我已经救了。沈大人，你有没有听过一句话叫做“欲报江山，以我为烈”？
几日不见，皇上怎么成这样了？给我仙丹，给我仙丹。沈大人，解药呢？喝下后，症状会有所缓解你醒了，二江，你没事了。小多多的事解决了，我在朝政上就没有什么对手了。我也想过了，到时候我可以安排你假死，假进，我们就可以在一起了。景初，我要出宫了。你去哪儿？我入宫的目的就是为了报复李润，现在目的达成了，我也没有留下去的必要了。可是你怀了我的孩子，景初，我怀着这个孩子就是为了报复你，一直在利用你，难道你不知道吗？我的目的从来不是李润一个人，还有你，从来没有爱过你。你帮我在朝廷上立住脚，你帮我对付小德子，你不爱我，你为什么这么做？受伤了，你为什么不眠不休的陪着我？你为什么不将肚子里的孩子打掉？小月，我们不要在意世人的眼光，我答应你会给你平凡，我会给你一个堂堂正正的身份。逆子，要立谁为后？太子殿下，您跟母妃在做什么呢？皇上，太子殿下为救臣妾受过伤，臣妾只是在照顾太子殿下。朕这几日病重，放心把朝政交给你。没想到你竟然勾引自己的母后，简直妄为人伦。要不是沈御医告诉朕，朕简直不敢相信。父王，此事都是儿臣的错，你要罚就罚儿臣吧。朕要杀了你！不要！皇上，求您饶了太子殿下。来人，把太子拖下去。嗯、怎么，皇后也爱上太子了？放心吧，皇后，朕不会杀了你的。太子，你可是皇后的心上人，都说是只烈心，朕要把太子的指甲扒下来，皇后会不会很伤心？来人，把皇后送回去安心养胎，把太子的指甲来扒下来后，给皇后送过去，好好欣赏欣赏。不要，皇上，求你不要。皇后，这次是指甲要再用力，下次就是眼睛、鼻子、脸庞为什么是你救了李润？还没有完全医好，他现在只是间接性气息。如果你还是想报仇的话，可以帮我彻底毒死风雨。你为什么要害李景初？我答应了要跟你走。因为只有李景初死了，你才能彻底死心。他死了，我也不会毒死。那你的孩子，你就不。
皇上让我给你送的，恐怕太子殿下以后再也不能去。不然这次是指甲，下次不一定是。总之，在你不能离开我之前，我是不会让你走。沈大人，公主怎么这么爱听墙根？本来是来感谢公子的，没想到却看了一出好戏。就要想办法继续哄骗他，再喝一个月，他就会彻底疯。想让他清醒，就喝这个。多谢沈大人。等我古越国挥师南下，占领了北齐，沈大人就能得偿所愿了，抱得美人归了。沈雨宁，你可知道谁才是你的主人？皇上英明，臣一心守护皇上，绝无半点私心。皇后怀孕几个月了？六月有余。是吗？是，微臣记得很清楚。那天皇后十分难受，还是微臣给她开的安神保胎的药。下去吧，来人，给我擦擦沈太医给皇后的安胎药。是。皇后找朕来，怎么想通了？皇上，你都那么久没有见到臣妾了，难道你不想臣妾吗？你整天念叨着太子，还能想起朕？你是想替太子求情吧？臣妾，臣臣妾都是我被迫的，皇上。皇上，你是知道的，臣妾心里只有皇上。都是太子，都是太子，他勾引臣妾，臣妾一时才被鬼迷了心窍。但是臣妾现在知道，只有皇上最爱臣妾了。啊、皇上，只要你肯原谅臣妾，臣妾做什么都可以。这让你自断一指，从今往后再也谈不了真。好，臣妾领罚。你对朕是否真心？臣妾对皇上绝对是真心的，哪怕现在皇上让臣妾去死，臣妾也愿意。啊、朕要和爱妃共度良宵。来，皇上，臣妾给您倒酒。<笑>臣妾敬你。来。<笑>来，臣妾再给您倒一杯。哦、好。<笑>皇上。爱妃，你知道吗？是这些天有多么想你。皇上，那你陪臣妾跳支舞吧。<笑>皇上，呃，头有点皇上，朕有点晕。皇上，<笑>皇上，臣妾给你准备的酒，准备的礼物，可喜欢？这个毒妇，你到底想干什么？说，你把锦初哥哥关哪里了？对朕这么狠，朕让你这辈子都看不到李锦初。这毒一炷香的时间就会发作，到时候你会七窍流血，就算是死也会魂飞魄散。臣妾等得起，不知道皇上等不等得起啊？贱人，贱人！还有半炷香，在地牢，地牢，给朕解药。
，放什么呢？凤凰上口谕，放太子出城养伤。宝宝，慢着！皇后和太子出门，怎么能没有随从呢？我现在要差人禀告皇上，给两位上书。不必了，太子喜欢亲自。皇后还是等等。大胆，竟敢对皇后无礼！一个废太，你怕是现在还没搞清楚局势，老子只听皇上的。你们算个屁！还是行个方便。哎呀！啊！啊！啊！完就追。宫外的一切都已经打点好了，我们走吧。我说过，我不会让你留在太子殿下身边。太子妃不好了，太子逃跑了，跑了。哼，真是得来全不费工夫。看来这皇城。必要大乱，李渊，你的死期终于到了。想必沈太医已经知道太子逃跑的事了吧？现在皇上正在大殿跟大臣们的议论怎么处置李景初，太子妃的目的达到了，是不是也该助我一臂之力？当然，沈太医大可放心，我依山林说到做到。但在此之前，还想沈太医帮我把个脉。沈太医，放心，过不了多久，沈二金就会跟你在黄泉路上相伴。嗯、来人，把这狗奴才拖出去喂狗。全城搜捕李景初，见者赏黄金万两，朕要亲手杀了这个逆子。怎么不说话了？都哑巴了！皇上，太子做出这样的事，一定有他的原因，请皇上收回。哼、嗯，是啊，皇上，还是待政期间，之前要填更制，百姓收入提升，这个时候要处决太子，恐怕有违民意啊！朕待你们不薄，你们却臣服于太子，朕才是天下的主子，朕才是天下的主子。谁还敢维护太子？给我去找！快去呀、啊！给我去找！快给我去呀、啊！去找！太子，是你？嗯、沈玉宁，你竟然敢害我！我我不是沈玉宁，太子，你认错人了。殿下，他真的不是沈玉宁，是他的弟弟沈良。一直在宫外做县尉劳役，为何救我？我救太子，是因为您帮了我们全家。我帮了你。是啊，如果太子没有推进新政的话，他们一家根本不会拿到统治。原来真的会有人因为我们新的改变而生。对了，小月，你没去救他。她是皇上的女人，你这次遇险都是因为她，不能救她。一定要去救她、哎。太子，太子。<笑>太子的腿开始腐烂了，让我看看。没用的，本来已经是条废腿，再救也是无济于事。胡说，太子的腿可以治好。啊，哎，啊，头好疼啊！传沈太医，叫他来。不用找了
沈太医已经被我杀了。沈玉你杀的？我都是为了皇上着想。皇上，你还不知道吧？沈太医和沈尔金他有私情。什么？早怎么没发现他？沈玉医好大的胆子，杀得好，朕给你无罪。皇上，沈陆宁奸诈之人可不止做了这些，他还在你的仙丹里渗透慢性毒药，只要你一直服用，过不了多久就会自闭而亡。这要是死了怎么办？皇上别担心，我已经从沈依依手里把解药拿来，只要你每日随着三餐服用，头痛自然。哟，感觉好像好一点了。太子妃救爷有功，要什么赏赐，朕答应你。皇上知道的。自从儿臣嫁给太子之后，就再也没有见过母族人。如今太子下落不明，儿臣实在惶恐，所以儿臣恳请皇上允许我母族人进京探望。好，朕准了。哎、母妃，孩儿已完成重任，如今皇室大乱，正是挥师南下的大好时机。爱妃还在生气呢，朕亲自来喂你。来，放了林景初，不然我就饿死我自己。你不会死的，你为了你肚子里的孩子也不会死的。肚子里的孩子不是朕的肚子。什么时候知道的？我一直都知道。我还知道，你和李景初是在太子妃来之前就搞在了一起。我还知道你们何时何地在做何事，什么时候怀上孩子的，我也知道。我就想看看李景初是怎么占有你的。啊！疯子，你这个疯子！爱妃不要害怕，朕不会伤害你的，只要你乖乖的在朕身边。太子妃有心事，也是在等着你的母族归师南下灭了北齐吧。儿臣惶恐，皇上，我只是突然想到，马上和家人们团聚，一时高兴罢了。我古月伯怎么敢觊觎北齐的天下？来人，拿下！哇哇！皇上，大事不好了！古月伯十万大军已进京城下，还有半个时辰就要杀入皇宫了。哈哈，皇上还是慢了一步，也不慌。马上就要来拿你的狗命！太子妃，难道你以为你们小小的古月国会忍得拿下我北齐吗？北齐国虽然是你李润一手创建的，盛极一时，可如今你却因为一个女人大开杀戒，不理朝政，民心尽失。北齐国的十万兵马也被你派出去征战，如今这宫里也就剩几个坐不欺负的大臣和几百个阉人罢了。我古越国十万精兵就可以把这皇宫踏平。我劝你还是识相一点，把玉玺给我交出来，然后跪下来求我，然后让我的父亲免你死罪，饶你一条狗命。皇上，还是把玉玺交出来吧，不然命都没了。来人，把玉玺给我拿过来，朕要你圣旨。是。报，皇上。捷报了，我们的计划成功了。古月国的所有军队被困在山谷底下，烧死了。古月国国王已服诛，将军已割下他的首级，要献给皇上了。嗯，不可能，一定是骗我，这一定是你的缓兵计。我古月国怎么可能被你们这么容易灭？我父皇怎么可能被你们这样的废物拿下？太子妃，你太喜欢朕了。你的计划我早就知道，在你发信之前，朕已经把军队调回到望山崖。只要你们敌军一出动，就会是现在的下场。哈哈哈哈哈！拿命来！公主，快跑！追！给我捉活的！啊！
殿下，你是进不去皇宫的，十二君你也见不到了。即便如此，这皇宫我是去定了，我一定要把他救出来。皇上已经把古月国灭了，现在宫门戒备森严，说不定就是等您呢。您现在去，只能等死啊！只要能把他救出去，我自食万段有活，我愿意用我的生命活他一辈子自由。你看你现在这个样子，你怎么救他？让开！报，太子的尸体找到了，还上来。皇上还是别看了，太子的尸体已经面目全非，脸上的肉被秃鹰啄的血肉模糊了。罢了，你既是太子，也是朕的骨肉，临死也留个全尸，厚葬吧，别丢了皇家的脸面。是。爱妃，朕告诉你一个好消息。太子死了，而且连全尸也不剩，这算不算天大的好消息？爱妃，你还是认清现实吧。你以前的事情就既往不咎了。你还是朕最心爱的爱妃。痴心妄想。既然爱妃这样，那就别怪朕了。把太子尸体放在城门外鞭尸。你杀了我！爱妃，别说胡话了。朕最疼爱的就是你啊！只要你把这瓶堕胎药喝了，你想要什么，朕都答应。好啊！那我想要你的命！哎。爱妃，你什么时候爱玩这种游戏？看来你很有雅兴啊！那朕就陪你好好玩一玩。实话告诉你们，我从来没有爱过你。我在你身边潜伏了这么多年，就是为了杀你。总有一天，我要娶你项上人头。好啊，好啊。那朕也说一点。你不知道的事情，爱妃是不是觉得自己伪装的已经很好了？是不是觉得朕就是一个每天沉迷于酒色的混蛋，蠢到被小德子这样的阉人架空，被你们玩弄于股掌之间？其实你和太子沈玉宁、易山林，你们每个人接近朕的目的，朕都知道。你们所有的计划都在朕的掌握之中，而你又是江龙月。既然你都知道。你为什么不杀了我？朕是个疑心很重的人，朕把你们每个人招进宫，朕都派人仔细的查清你们的底细。当初朕只是抱着玩玩的态度，把你留在身边，看看你这李老一样的女人到底能玩出什么花样。没想到你竟然试图要离开朕。虽然你能关注我的身，你永远得不到我的心。好啊。那朕现在就先得到。来人，把堕胎药给皇后喝了。你休想，我宁可死，也不会再被你这种禽兽之人践踏。爱妃，你想干什么？朕不让你死，你就不能死。朕要跟你一起生一个属于自己的皇子。然后和爱妃一起看尽天下的美景，共度余生。爱妃不喜欢吗？你以为你能随便掌握我的生死吗？简直可笑！爱妃，你又在玩什么把戏？别饿饿！呀！杀了我！你杀了我！你是朕的女人，朕不让你死，你就不能死。你以为你死了就能解脱了？那些房主，养育你多年的房主，还有你的亲戚，你死了，他们的命，朕可保不了。你是个禽兽！你要干什么？你们过来！你要干什么？
。皇上放心，皇后肚子里的孩子已经没了，现在身子有点虚弱，人已经吩咐下去熬药了。白妃醒了，这几天担心死朕了。换上药，这是文太医给艾妃调理身子的药，趁热喝了吧。艾妃，要闹到什么时候？你不喜欢朕，朕可以走，不过这药你要喝呀，一日三次，不出一个月，你的身子就会像以前一样健康了。到那个时候，再给朕画一个皇子。朕一定要好好的把他培养成太子。别做梦了，我这辈子都不会怀上你的孩子。没关系，朕有的是时间。你以为你还能活多久？我每天喂你吃的药丸，是一种慢性毒药之外，还加了香粉，看起来跟普通毒药很像，但却有摧毁男性阳刚之气的功效，实则外强中干，还想生出皇子，简直可笑至极。只现在。就跟你换孩子。你要去哪？小月还是一点消息都没有吗？太子可真是痴情啊！他不值得你为他这么做。信不信我杀了你？我误了太子殿下，做什么都愿意。太子既然生气，那就杀了我吧。十二金已经是皇上的女人了，皇上马上就要给她封后大典了。不可能，他绝对不可能，小月绝对不会跟了他。太子，你就忘了他吧，男儿志在四方啊。没了，什么都没有。母亲是因为李瑞死于非命，现在小月也成了他的女人。我真是个废人。太子既然如此憎恨皇上，为什么不干脆谋反？谋反？我能拿什么谋反？太子，您放心，沈良说了，您的腿这几日便会好了。太好了！皇上为了给皇后举办册封大典，修建新宫殿，本就月升在道，如今更是对皇上不满，所以太子只需要这几日养精蓄锐，好好的想想谋反计划便可。太子殿下，可真是让我好找啊！太子殿下可真是让我好找啊！是你，您误会了，我这次来是跟太子合作的。合作？是的，相信太子也听说了皇上的所作所为。现在不仅是百姓不满，大臣也是有苦难言呐、啊。太子殿下的能力，臣是十分肯定。所以，为了北齐国的江山社稷和百姓的安居乐业，臣愿意辅佐太子，争得皇位。好，那我们从长计议。来，请坐。现在皇宫内外都在为了大典操持，皇上又增加了一千精兵把守，不是作战的最好时机。但封后大典当日，皇上会召集乌云法来演出，到时候太子混入其中，我在宫内接应，再制造出一些乱子，太子趁乱出手。张大人说的是。当今我们最重要的是招兵买马，麻烦张大人把这个交给司命办的李大人，如果他愿意帮忙，我们就会顺利很多。报，怎么了？说，太子正在寻找同胞，欲刺杀皇上。哈哈哈哈哈！好，太子还活着，按原计划行事，朕也陪他好好玩一玩。是。哈哈哈哈哈！嗯，太妃，朕特意给你准备的婚礼，你满意吗？爱妃，这么多人看着，给朕个面子。皇上，既然臣妾已经喝了你的酒，那你是不是？该给臣妾松绑，给臣妾皇后的尊严。好，朕允了。啊哈哈哈！好，我们继续喝。
。如今跟皇上重新大婚，臣妾感慨万千。又想起当年臣妾为皇上跳的舞，爱妃是想再跳一次。锦初哥哥，再见了。小月要跟他同归于尽，来世我们再做夫妻。皇上，你终于来了，快坐。臣妾想通了，人死不能复生，臣妾愿意和皇上重修于好。爱妃，来坐。皇上，别急，咱们还没喝交杯酒呢。<笑>太子殿下，太子殿下，你喝了。皇后娘娘配合的真的是太好了，神不知鬼不觉的，就让皇上病天了。只可惜皇后娘娘年纪轻轻就跟着去了，现在群龙无首，正是你神位的好时机啊。神位怎么了？皇后娘娘，替皇上喝下浓酒，知己也跟着喝了。什么？不会的，不会的，小云，这么少。哎，太子殿下，小月，小月，禀太子，没有，没有，给我找，就是挖地三尺也要给我找出来。是。没想到我的太子长得耐了，不但懂得朕的安慰，把这条破腿也给治好了。不配做我的父亲。小月呢？这个女人值得破坏我们父子之间的感情吗？已经已经没有父子感情了。竟然跟我提父子之情，那我问你，你亲手杀死我母后萧贵妃，还有未出生的孩子的时候，你有想过父子之情吗？小二金他还没死，他在哪儿？让我藏起来吧。藏哪儿了？要朕告诉你沈二金在哪儿，除非你答应我一个条件。什么条件？什么条件？放了朕，把朕的江山还给朕，朕就告诉你沈二金他在哪儿。休想！那你就杀了朕。沈二金，你永远都找不到了。<笑>太子殿下，怎么还不动手杀了他？整个北齐都是你的，我何必在于一个女人呢？如果你说出小月的下落，就放了父皇，否则就别怪我不客气。太子殿下，留着他就是养虎为患呐，还杀了他。别在这墨迹了，朕可以等。沈二金可等不了了。来人，把他给我压下去！哎，太子，太子殿下，太子殿下，沈良，沈良，快呀，太子殿下。太子的伤口上有剧毒，我先给你施针控制毒气，不过只能延缓七日。若是七日之后再无法拿到解药，太子就会毒发身亡。你真是个歹毒之人！看来你是在拖延时间，就是为了太子给你陪葬。说，解药在哪？这没有解药，不可能！太子中的毒是世间罕见的吸魂散，世间只有三瓶，因为毒性太强，每瓶药中都自带着解药。你有此毒，怎么可能没有解药？朕早就把解药。这公馆喂狗了，别再浪费时间了。我根本就没打算让你们知道沈二金，朕就想看到他生不如死、爱而不得的样子。啊哈哈哈哈哈！朕的江山，朕也玩腻了，让给你吧。
，昭告天下，寻找天下名医。师兄，我们回山里吧。太子呢？他满心满眼都是神二七，他跟他的父皇一样的冷血无情，他连太医都没有给你请，<笑>我求你了，跟我回去吧。别这么说他，他是这个世界上最温柔的人了。小时候，太子他舍不得吃的，都给我了。小杂碎，敢动吃宫里的东西，活得不耐烦了你，我打死你！那，那，住手，放开他！你叫什么名字？我叫冷风，是云府的学徒，我一天没吃东西了，你跟我来，吃吧。<笑>回去吧，我带你离开皇宫。师妹，保护好太子，我问他做了什么，保护好他。师兄，啊，师兄，师兄，师兄，啊，师兄，师兄，师兄。参见太子殿下。你可了解我的毒吗？可以。你为何蒙面？明女小的时候脸被烧伤了。没关系，太子殿下，明女先帮太子殿下解毒吧。小月，太子殿下，你认错人了。<笑>小月，你就是小月。小月，你是不是还生气？是我没用，是我没能找到你，让你受委屈了。请太子殿下自重，明女真的不叫小月。不可能，你的眉眼和小月一模一样。你把面纱摘掉。一模一样又如何？明女已经说了，不是小月。如果殿下执意如此，那明女便告辞了。别走，是我太着急了，实在抱歉。你能否让我看一下你的脖子？小月的脖子后面有块胎记。太子殿下看完了吗？刚才是我太貌美了。那臣女现在就准备给太子殿下解毒吧太子殿下，请放心，毒已经解了。只要您好好休养，过几天就能痊愈了。你可有什么愿望啊？我只求心爱之人能够平安，明女告辞。等等，既然我无法帮你实现愿望，那希望你留下来在宫里吃个晚宴。谢谢你的救命之恩。好。这些菜，这是我心爱之人最爱吃的菜。从见他第一次起，我就觉得他很特别。这是我人生中最快乐的时光。他帮我逃过追杀。为了我，嫁给了他的杀父仇人，而我却能为他救于水火。今年今日，我们俩在宫中一起赏月，还说过要一起去一下北齐国以外的地方。不过如今却再也找不着了。你和心爱之人有何纠结？为何独自饮酒？没什么，只是贪恋杯子里的美酒罢了。既然如此，我就把酒席上的酒全部赠与你。谢太子殿下。雨夜，雨夜，小月，你为什么要骗我？对不起，小月，我再也不会让你受委屈了。让你受委屈了，小月
，我再也不会让你受到任何伤害。小月，你醒了。太子殿下，这是做什么？过几日，大臣们就要帮我举办登基大典。这几日，我一定要帮你办一个盛大的典礼。太子殿下，我想出宫，你还是封其他人为皇后吧。小月，你这是怎么了？我们已经报了大仇，我们的鸿鹄之志也可以施展。小月，你放心，这辈子我只爱你一个，我绝对不会其他人为妾。可是，并不是我想要的生活。所以我知道你这段时间受了许多委屈，我以后一定会慢慢补偿你。你就在宫里待着，时候不早了，我去处理一些事情。几个时辰以后，我就回来找你。梁弟弟。小月姐姐，小月姐姐身子可好些了？昨日只是喝多了些，身子并无碍。今日找你是有急事。小月，请一些，请讲。带我出宫。来，皇上。我能看见了，九里有天。小月，不要激动。朕跟你在一起这么久，对你是有感情的。刚开始，我只是想跟你玩一玩，把你留在朕的身边。自从你跟李锦初在一起之后，朕发现朕渐渐的爱上你了。每当你难过的时候，朕也跟着难过。前段时间，我做了很多对爱妃不好的事情，朕对不起你，也对不起你的父母，还有朕的结发妻子。今天这些事情，朕都知道。朕就想看看，爱妃对朕是否是真有感情。哈哈哈哈哈哈！看来我赌输了，我还你自由，你走吧。我不走，不走，我要等景初哥哥来。自从他想创夺皇位之后，他就不是曾经的李景书了。你对景初哥哥做了什么？在这个世界上，没有任何一个人可以抵挡得了当上皇上之后的诱惑。我就是因为这样，才杀了很多。忠心于我的人，李景书当上皇上之后，早晚有一天会步入我的后尘。还有，人人觊觎的皇位，没有一天过的是安稳的日子，随时随刻都会被人暗杀。朕当上皇上以后，没有一天晚上睡的是安心的。这些，你想过没？好，朕第一次见皇后的时候，也是皇后在席。今天的无所不用，朕终于娶了。恭喜皇上和皇后永结同心。我今天真的很高兴
。小月姐姐，车马都已经备好了，我们赶紧走吧。小月，你确定要跟他走？我想走。<咳>你不要命了！我不许你走，除非你杀了我。疯子，我知道你不想死，只想逼我放弃，放我们离开。好。志良，你保护好他。哎。小月姐姐，你锦图到底在哪？你骗我是不是？你锦图根本就没在这儿。你杀了我吧，我不怕死。好，住手！你怎么那么傻呢？你为什么不走啊？我不能丢下你，不能为了皇位变得跟我父皇一样六亲不认、冷血无情。少在我面前腻腻歪歪！李景初，想要十二金活，你就答应我两个条件：交出玉玺。可以，反正我也不想要他了，给你，只要你放了小月。皇位到底有什么好？你处刑几率要到达，可是朝代更替，你死我活，从来都不安稳。<笑>我从生下来开始就只有一个目的，那就是当天下人皇。壮大我古月，你什么都不懂。玉玺在这儿，放了小月。我还没有说第二个，只要你自己，我就放了他。只要你自己，我就放了他。不行，少废话，快自尽。你记住，你自己选，你活他就得死，他活你就得死。你答应我。我死了之后，你要放了小月，好好对待这天下百姓。不要！你去死吧！赤良弟弟，快自尽，不然死的就是十二金。你做梦！小月，小月，小月，静楚，你一个人要好好活下去，别为了皇位做一个好皇帝。小月，对不起，我带你离开皇宫。带你走，不要被皇位冲昏了头脑。我，我，小月，小月，小月，小月，像你这样冷血的人，心爱的女人死在你面前也是你活该。因为你从来都没有想过要救他，你是来杀我的吧？是来给你师兄报仇的吧？师兄临终前让我保护你，如果你还有点良心，你就做一个好皇帝，也不枉这么多人为你丢了性命。都退下吧，朕罚了。今日选秀到此为止。赐香囊。
我会写下你的名字，文书一纸，寻你我飞马疾驰。不好意思，文书来晚了。一副如凝脂，伫立，遥顾住一指。